Kama kawaida ya Tiki TV kuhakikisha kwamba upitu na chochote kile ambacho unastahili kukipata ni kukumbushi tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi na katika maisha hakuna muda wa kupoteza unachotakiwa kufanya ni kubofya ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja ni Kelvin Shayo pembeni yangu ni moja kati ya watu ambao wana fani nyingi sana kwenye industry ya kwanza kabisa ni fani ile ya kudesign kwa maana ya mwanamitindo stylish kuweza kwa bunia watu mavazi na kama ni wasanii viupa vikawa vikali kama kile cha Young pamoja na vingine vingi tu lakini bila kusahau kwenye muziki bana alifanya vitu vikubwa kaweka alama na bado anaendeleza Q boy himself mambo vipi bro mambo poa bro mambo ni nje niko vizuri kwa upande wangu lakini kama nakuona haupo sawa hivi ah uh, mimi kama nikwambia na still bado naumwa mm yeah, bado naumwa pole sana lakini mimi nikijaribu kuangalia kwa haraka haraka kuumwa kwako na mambo ambayo alikuwa anaendelea hivi katikati hapa Napata maswali fulani hivi pengine tujue kwanza kinachokusumbua ni kitu gani Afya tu nafikiri ni mzunguko wa ni mzunguko wa kutafuta sana nafikiri na katika harakati za kusafiri kwa hiyo afya inakuwa inazofika lakini Mungu anasaidia sio kama jana Sio kama jana lakini katika harakati za kusafiri na maana pengine mimi nipate doubt kidogo umesha umesha cheki corona au umesha jaribu kufanya vipi unakujua mambo ya koje Naamini corona ugonjwa wa corona haujifichi upo dhahiri yani kwamba kwa mtu ana heumu ya corona vithibitisho vipo na maelekezo ambayo wanayatoa watu nafikiri ya yanaku yanakupa sababu ya kujielewa we kwamba unaumwa corona au umu corona lakini katika vitengo vyote nafikiri sipo Safari yako ya mwisho kabisa ambayo umesafiri alafu ukajikuta kwamba unaumwa baada ya kurudi Tanzania ulikuwa unatokea nchi gani lakini pia ilikuwa kwa deal gani? Uh, ni safari nilikuwa nimeenda uh, Bukoba. Nilikuwa kuna mwamba alikuwa na birthday kwa hiyo alinialika kwenda kama ku perform na nikarudi sasa ni virudi ukiunganishwa wakati nimetoka nilikuwa nimetoka Kigoma nikaja Bukoba then Nika, ya, ni toka Kigoma nikaja da nikaenda Bukoba nikarudi lakini afya ilienda inabadilika badilika kutokana na fikini movement pia. Nikupe pole sana. Asante pia. Maendeleo unayoonaje kuanzia kipindi kile ambapo afya imeenda ikibadilika sasa hivi nafui inapatikana ama ndo tunaelekea kubaya zaidi. Naamini kuumwa kwa maskini unajua tena akiweza kupeleka kitu mdomoni inakuwa ni afadhali kidogo kwa sababu matibabu yanakuwa so mengi. Mm. Eh yani ukiweza kula hata watu wanasherekea pia. Kwa maana hiyo inawezekana pia kuumwa kwako kuna kuna leto pingine na kukosa kula vizuri. Na mimi nafikiri ni harakati. Harakati za kipato na unaweza uh, yani kipato nafikiri ni moja wapo kwa sababu kipato kinapokuwa kizuri nafikiri hata msosi unakuwa mzuri. Nikijaribu okay. kufikiria haraka haraka kipato kinapokuwa kizuri hata msosi unakuwa mzuri na pata swali fulani hivi naamini hata kwa yeye ambaye unitazama unapata ile swali kwamba pengine kipato kutokuwa kizuri kimekufanya wewe ukawa mbali na Beyonce kwa sasa. Sizani sizani na nafikiri eh yeye alikuwa na maamuzi yake binafsi alafu na mimi pia nikawa na harakati zangu kwa hiyo yeye kama yeye alikuwa kwenye upande wake na mimi nilikuwa kwenye upande wangu kwa hiyo siku sikuweza kuvaa viatu vyake na kujua yeye alikuwa na maamuzi gani. Kuna kuna interview ambayo ameifanya tumefanya naye Tiki TV na ambayo pia imesababisha sisi tukutafute. Sijui kama pengine umeiona. Interview interview alo, alofanya nimeiona ile e, ila kitu ambacho tu sikupenda kuna vitu siku sikufurahishwa navyo kiu. Yaani kiujumla sikufurahishwa na alichokuwa anasema na na vitu vingi alikuwa anasema vya uongo kwa hiyo sikufurahishwa nayo tu kitu gani ambacho pengine angekizungumza ungefurahi zaidi uh, angeweza tu kusema kwamba ni mtu ambaye labda tulikuwa naye kwenye mahusiano na sasa hatupo naye lakini kitu kibaya kwenye mahusiano ni baada ya kuachana na mtu ambaye unapendana naye afu yaka akawa na kuzungumzia vibaya ni kitu kibaya sana Mwanzo safari yenu ya, ya mahusiano au ya mapenzi yenu ilikuwa kwenye kwenye safari ile ya miaka 10 ya Diamond Platinumz Kigoma kama sijakosea ni kweli? Ya ni kweli. 
na kuisha kwake iliisha tu wiki moja mara baada ya kutangaza kwamba mpo kwenye mahusiano yani wiki moja tu yeye mwenyewe akakansel na akasema ilikuwa ni kazi kile kitendo kile wewe ulikipokeaje yani sijafurahishwa sijafurahishwa sikupenda na alicho kuwa amefanya kwa sababu mara mwisho ya liniaga naenda anaenda kwao kusalimia wazazi na kitu kama hicho na kuweza kuwa hapa introduction kwamba nao yupo na mtu ana date naye lakini baadaye kwenye mitandao nikaja kupata feedback tofauti tofauti kwa hiyo siweza kumjaji sana kwa sababu yeye alikuwa na nime nikaweka wazi kwamba katika kumwe SMS na kumwambia kuna vitu naona mtandao ni sizani kama ni wewe au ni macho yangu lakini aliambia akujibu kitu chochote aliweka tu vikatuni vya emoji vya kuonyesha kwamba Uh, kikatuni kinacheka na kinalia sasa kuelewa alikuwa na maanisha nini lakini pointi ambayo nilikuwa nimemwandikia message nilimwambia tu uh, nashukuru kukufahamu kwa sababu naamini nisinge nisinge kujua kiundani nisinge elewa ulikuwa unakusudio gani kwa hiyo nafikiri ya, ilikuwa ni message ndefu lakini uh, na imani ujumbe ulimfikia kwa sababu baada ya pala kunijibu kitu chochote akanitumia tu katuni ambaye anacheka huko analia nisinge kujua kiundani nisingejua ulikuwa na kusudi gani baada ya kumjua kwanza kumjua kiundani maana yake nini hapo mimi napata swali kwanza yani ulimjuaje kiundani undani upi ambao unazungumzia kwa sababu nilielewa ni mwanamke wa designer ipi e, 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 ni mwanamke wa designer gani kwa sababu ukidate na mwanamke ambaye yeye bado anataka kuwa maarufu sana na kuna vitu hauwezi kuvikimbiza kwa sababu mtu anapotaka kuwa maarufu hauwezi kumziwia kwa sababu kinakuwa kama kilevi. Kwa hiyo unamwacha kwamba anakunywa ile pombe ndani baadaye akitulia ana lakini kwake naona ni tofauti kwa sababu anasahau anachokisema jana na leo anasema kitu kingine. Kwa hiyo inakuwa ina inaniathiri pia kuna watu wanantazama na wanajua cuboy ni mtu wa designer gani alafu yeye ndo anakuwa anatengeneza ile mazingira kuniwekea ugumu kwa sababu uh, unajua mwanamke anapewa sana 80% ya kusikilizwa kwa hiyo anaweza kuongea kitu chochote ambacho ni uongo lakini akakitengenezea mazingira sana leo anaweza kusema mimi mimi na kibamia sana leo anaweza kusema mimi sio rijali sana leo anaweza kusema kitu chochote na watu wakakipokea kwa sababu tayari kapewa 80% kwa hiyo mimi siwezi kumjaji lakini na chokataa tu ni kwamba ni yeye kuendelea kufanya vitu ambavyo effect yake inanirudia kwangu kwa sababu watu wana, wanakuwa wananiona alafu wanaona kwamba mimi nimezingua kitu ambacho sio unaongea kwa uchungu sana amewahi kusema hayo maneno ambayo unayatamka mara ya, ya kibamia sijui urijali na vitu vingine kama hivyo pengine chini kwa chini hatujasikia kwa sababu naiona emotion yako sielewi vizuri Ajawahi kuyasema in public lakini inamaanisha kwamba ni mwanamke baada ya kuachana na mwanaume alikuwa anapendana naye ni vizuri kuto kuiweka wazi madhaifu yenu yani kwamba kwa sababu kila mtu ana madhaifu sawa na mimi nianze kuzungumzia madhaifu yake ambayo alikuwa nayo lakini mimi naamini kwamba anachokiongea yeye anaongea kwa sababu anajifurahisha lakini bado unampenda sana Siwezi kujutia kuwa naye kwenye mapenzi na siwezi kuwa muongo kwa sababu mtu tulikuwa naye kwenye mahusiano alafu na likatokea jambo kama la kutokueleweka baina yangu na yeye na sijui tatizo paka sasa lakini uh, kitu ambacho kinaniuma tu ni kwamba ni kumbukumbu ya picha yake mazoe ambayo nilikuwa naye kwa muda mchache kwa sababu nilexpect vitu vingi kutoka kwake kwa sababu tulikuwa tuna plan vitu vingi in future wakati mna mna mnajikuta mkianzisha mahusiano yenu rasmi kabisa ile pale katika miaka kumi ya Diamond Platinumz kuelekea Kigoma ilikuwa ni wakati wa kwenda ama ni safari ile wakati wa kurudi kutokea Kigoma tulikuwa tunachikiana kabla hata pale before DM WhatsApp vitu hizo lakini kule ndo ilionekana tulikutana sehemu ya kujumuika na tukaweza kuwa pamoja na mimi ilikuwa ndo Uh, muda wa kukutana pamoja na kuweza kukana tukajadiliana. Kwenye miaka hiyo kumi ya Diamond Platinum wakati tunaenda Kigoma ulifanikiwa kupita nyumbani kwenu kwa sababu Kigoma pia ndo nyumbani. Niliweza lakini ile situation ya 
kujua kule nimeenda kama kasi pia nimeenda lakini siku siku na muda mwingi sana wa kule kwa sababu kule lazima ni tulikuwa kambini ya nikiwa na maanisha tulikuwa hotelini ila nimeweza kwenda kusalimia wazazi ndugu zangu waliokuepo around na baadhi ya, wa, ya wale washikaji ambao tulikuwa pamoja walikuja kuniona hotelini picha na nina vitu hizo wakati unaenda kusalimia wazazi ile pap kwa mara ya kwanza upo na Beyonce unafika ilikuwaaje situation hiyo na ni si mwongo sikuenda na Beyonce kwa sababu ile situation ambayo nilikuwa nayo mimi au tulikuwa baina yangu mimi na Beyonce ilikuwa ndo mapenzi hayajawa yani hayajawa strong na kama mapenzi hayajawa strong hai maanishi kwamba mtu nilimuona jana na leo ni mpeleke nyumbani haikuwa vizuri sawa na yeye hata alivyosafiri mara ya mwisho kuniambia naenda Mosh nilimwambia aende kwanza kuwata kwa taarifu ndugu zake kwamba safari yoyote tunaweza kwenda kuwatembelea sasa mimi nikawa na kwamba bado ilikuwa mapema sana kumpeleka nyumbani na tuweze ku, kuanza kutambulishana na nafikiri ilikuwa kwanza ni muda wa kuanza kuzoeana na kujuana mapenzi yenu yalianzia private lakini yaliishia public kwa nini kwa sababu nilikuwa napendana na mtu ambaye nili pendana na mtu ambaye yeye aelewi alichokuwa anataka kwa sababu unajua unapendana na mtu eh, lazima aelewe kwamba hichi ninachozungumza mbele za watu watu wananielewaje kwa hiyo nika mi kwangu mimi katika research nimepata picha kwamba hata ile ya mwanzo alikuwa ananiambia yule mshikaji wa zamani walikuwa wanapendana naye hawakuwa hawakuachana ina maana kuwa ameniongopea pia katika interview ambayo nimefanya naye na mimi na wewe mtazamaji Tiki TV unaielewa na unaifahamu vizuri kama umeiona kama hujaangalia itafute lakini Precious Beyonce ama Beyonce wa Buza kama yeye mwenyewe alivyokuwa anazungumza ama anavojiita amesema kwamba Cuboy unatafuta kiki yeye kawa maarufu na ukimzungumzia lazima uzungumzie U, mapokeo yako katika hilo na una kipi cha kuzungumzia kuhusu hiyo Mimi naona nikiendelea kumzungumzia yeye bado inajidhihirisha kwamba anatafuta kiki kwa sababu yake. Lakini mimi siwezi kutafuta kiki kwa mtu ambaye bado sana. Bado na hicho na hilo ndio tatizo kwake kwa sababu yeye bado anaona kwamba amefika. Umeona? Na mimi kama ningekuwa natafuta kiki siwezi kutafuta kiki kwa msukule wapo kama dadake na wapo ambao wapo juu sana. Na mimi nzungumzia naye. Naye ndiye. Mm. Wapo ambao labda ningekuwa natafuta kiki ni bora nimtafute naye kuliko kumtafuta yeye. Yeah. Unamaanisha nini yani kumuita Beyonce msukule? Unamaanisha kwamba bado bado yani ajui anachokifanya yani kwamba kama kuna mtu anampelekesha yani kwamba anapelekwa tu ajui kama yani play pause forward nafikiri hajajua anachokifanya kwa hiyo siwezi kumlaumu lakini naamini akili zake na fikiri zitakuwa zina akili. Kitu gani ambacho bado unakikumbuka na kukienzi na unaendelea kukipenda kuhusu yeye? Sina nacho kukumbuka. Kitu gani ama moment zipi zinafanya umkumbuke basi yeye? Moment ambazo zinanifanya ni kuni vitu ambavyo niko navyo ndani na hivyo vitu nimevifungia kwa sababu huwa nikiviona naona kumbukumbu naona ni vitu vinanifanya mimi kuwa na mkumbuko hiyo nimeviweka kwenye kibox nikaweza kuviweka na uh, niliviona interview ambayo alifanya nimeiona juzi nafikiri jana sijui ili nikata sana ikaona kwamba sina uh, budi kukaa na vitu ambavyo mtu bado yeye angeipotezea basi angeipotezea basi ili nione kwamba sawa it's over huo unaweza kuishi maisha yako na mimi nikaishi maisha yangu lakini the way anaendelea anafanya my interview kwamba mimi natafuta kiki mimi natafuta jina bro sia sina huyo muda ila anachoweza tu kusema ni kwamba atpaka kumbukumbu zake mimi bado zinaniathiri na sitaki hichi kitu kijiendelee kijiendeleze kwenye akili yangu yani sijui nifanye nini lakini jukumu kubwa ni kwamba ananiuzi anachokifanya kinaniuma sana 
unaongea kwa uchungu mpaka nikitaka kuuliza swali na kuta bado unaendelea kuzungumza. Unasema hautaki hichi kitu kiendelee na anachokifanya kinakuudhi. Sasa kama hautaki kiendelee, si niwe mwenyewe yani kuamua tu kutoka kukizungumzia kwa sababu ukiendelea kuzungumzia mimi naamini hata kwa mtu ambaye anaitazama Tik TV sasa hivi anaendelea kuamini yale maneno ya Beyoncé kwamba hii ni kiki ambayo unaitafuta. Sizen, sihitaji kiki na naamini interview inayofanya sitorudi tena kumzungumzia kwa sababu ni mmoja ujue anapozungumza kitu kuhusu mimi na anazungumza mbele wa Tanzania na wa Tanzania kuna kipindi unaweza kumuelewa kama nilivyosema awal wanachukua thamanini kwa sababu ni, ni mtoto wa kike afu mimi wananipa 20 lakini napozungumza naweka mzani wa kuonyesha kwamba baina yangu na yeye yupi mwenye tatizo sasa hapo hapo cha kuelekea kumalizia malizia kwa sababu kuna watu ambao wanaamini kwamba na yeye mwenyewe pia alizungumza na kusema kwamba hajawahi kuishi kwa mwanaume hakuna kitu chake chochote ambacho kipo kwa mwanaume yani yeye alikuwa anafanya kazi na kazi yake alipomaliza iliisha hivyo lakini pia haujaizungumzia kama pia amewahi kufanya kazi lakini tuanzie hapo kwenye vitu vyake hakuna kitu chake chochote kipo kwa mwanaume wao natuambia kuna vitu vyake sasa inakuwaje katika hivyo mimi na vitu vyake kibao sana mfano vitu gani yani na viatu au kuna nguo mpaka nguo ya ndani mi yake bado yani yani mpaka nguo ya ndani nakosa swali unajua kwa sababu unapata vipi access ya kuwa na nguo yake ya ndani tunaweza kuviona vitu vyenyewe yani access ya mimi kupata nguo yake ya ndani inadhihirisha kwamba mimi alikuwa ni mtu ambaye naishi naye kwa muda mfupi alikuwa kama ameamia kwangu anaishi na mimi anaondoka anafanya ishu zake anarudi inamaanisha kwamba paka vitu vyake vile vya kufanya kwenda vixen kwenda kushuti kwenda nini na mimi vingi vingi nimevichukua nikaviweka tu kwenye kibox fulani hivi nika kwa sababu ndio nataka kupata tena kumbukumbu kumbu yake tuokoe muda tuokoe muda kwamba hivyo vitu tuna uwezo wa kuviona kuviona vinaweza kuonekana kwa sababu mimi nataka tu nidhihirishe mbele wa Tanzania kwamba uh, wasipendi kuamini kile wanachoambiwa kwa sababu huyu mwanamke aliniuzi na alichokisema mbele ya wa Tanzania kwenye ile interview iliniuma sana. Wa Tanzania wasipende kuamini kile wanacho wanachoambiwa. Ina maana hiyo inataka kutupa jibu la kwamba tuamini tunachokiona. Bas mimi kuombe tukione kile ambacho tunapaswa kukiamini. Inawezekana lakini sasa mimi Sio ni sababu kwa sababu sababu ya mimi kuonyesha ushuhuda ujue yule anapambana kwamba mimi natafuta kiki lakini mimi nachozungumza kwamba baada ya kuona interview yake na kuonyesha kwamba sitaki tena kuwa na faili lolote la kuhusiana naye na kuzungumzia ina maana hata vile vitu basi ni vichukue sijui ni mpe mtu au nifanyeje lakini pointi yangu ni kwamba sitaki tena kupata hata kumbukumbu yake kwa sababu mtu bado yeye yeah, anaendelea kunitengenezea ubaya kwa watu. Basi tu, tu vione, alafu we mwenyewe utajua mwenyewe lakini sisi tu vione tu kwanza hivyo vitu alafu yes tuamini kama vile ambavyo ulivyosema tuamini tunachokiona na sio ambacho tunakisikia. Eh mimi naweza kuvileta vipo ndani niko vitu vingi maviato manini ma Sa, sawa sawa tusiendelee kupiga story mimi ni kuombe basi tuvipate hivyo vitu kwa hiyo mkali ambao unaendelea kuitazama Tiki TV muda huu wakati Cuboy himself ama Cuboy msafi kama anavyojiita akienda kuleta hivyo vitu ambavyo amezungumza kwamba vipo kama ushahidi wa kuwa yeye alikuwa akiishi na precious Beyonce Beyonce wabuza kama wanavyomuita lakini tuweze kuelewa kiundani zaidi mimi nikudokeze kitu kimoja kuhusiana na na ili sakata kama lilivyo ameshaenda mbali kidogo yes nikudokeze kitu kimoja kwamba tumepiga story na precious maarufu kama Beyonce tumezungumza naye kafunguka kwamba yeye hajawahi kuishi kwa mwanaume hajawahi kuacha nguo zake sehemu yoyote na vitu vingine kama hivyo lakini pia kafunguka mambo mengi tu kwamba kiubo yanatafuta kiki kiubo ikazungumza mengi kwa wewe mkali ambaye unaelewa naamini una uwezo kujiongeza na kutuambia situation ambayo unaiona kwamba imekaje 
kwa sababu si wenyewe tuna tunakuja kuzichukua hizi hizi information kukuletea wewe tukizipata huko kama watu wengine lakini tunakuja ku balance tumetoka kwa appreciations tunakuja ku balance na kwa kiu boy hapa alafu mambo mengine yaweze kuendelea hakikisha tu mbofu ya sehemu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili mambo yaweze kwenda sawa sawa uweze kupata notification na update ya kila aina ya tukio ambalo litakuwa linakujia kutokea hapa Tiki TV muda wote ule kila wakati Kwa maana hiyo mambo yamekuwa ni mengi vitu vimekuwa ni vingi ambavyo vinakuwa vikiendelea muda huu na maeneo mengine mengi tu na muona Cube himself tayari ameanza ameleta hivi vitu tuweze kuviona alafu tujue mambo yalikuwaje yanayosemwa yamo ama ni kipi ambacho kinaweza kuendelea Mhm Au taki vifanye sitaki mazoea na hivi vitu kabisa Sasa hivi vitu si tunaaminije kwamba ni vya precious Sindu na voice wamesema ni kutuwele kitu kimoja kiwa Yes, to view on indi Mene itaji wa situ vii, tunge vioeka basi samu ya hapo kwa sabo Na itaji ni kivitua ni fike na vii Sao, sao Itakua vizuri kama wakati unatua unatupa historia zili kuwaje hii ya hui kama pegini Tuelewe vizuri kwanza Sasa historia ndo mi ndo mana ni mesema staki mi kumzungumzia mtu ambaya na time na mimi Yes, yani wakati unaitua labda ya inguwe ili kuja siku gani, siku ya kwanza ya pili Kwa mbaya walukua naitumia labda kia nyumbani, hii ni dera, sijui ni dera, ni kanzu, sijui ni nini Hichi ni kitamba chaki ya lichokuwa natumia Kia chana na hivyo hivyo ni masiketivi yaki ambavyo vili kuwebo hivyo Na hivyo ni alikuwa na vitumia kuna mavideo ya lotumia Mavitamba vili vya kuvaa kiu Afrika flani Na hii hapa ilikuwa ni ni nani akija ili ya ku Inaitua nini ya kulalia hii Nungu amba alikuwa ni akija ni kwa amba akienda bathroom na akioga na vaa Sasa huku ndo hii ndo mitoko yake amba alikuwa na vaa Kwenye manani wakimuita huko mavikse ni akienda Hii miwani kama Ulona kwenye maintafiu kibawa wa shafa nyafanya na vaa hii ni miwani yaki ya lukona na vaa Hii ni masende yaki ambavyo yae mwenye ya lukona na vivaa Hii ni high heels yaki ambazo ya lukona vaa ya mwenye ya lukona kwenye shuli zaki hizo Viatove yaki kibawa hivu zote ni viatove yaki Kuna hii begi hii hapa Hivu vitu yaki vya mameka hapu hivu Siju mabeki yaki ya nini Sui Hizi Ni mabegi ya likuwa natumia mwenyewe Hii begi lake pia la luivia ya likuwa nakuja nalo Hili wigi lake hili hapa pia Ya likuja nalo Hii na ngo yake ya ndani hii pia Hili kuwepo Nikuwa ni meweka mingine Hizi pia viyato vyake Hii ni mafuta ya likuwa na wanapenda kuna nini Asa Alikuwa na maviyato vingi sana kwa kusunajua Mavideo vixen ya ni viyato sana kwa sabu lazima wana viyato vingi Alikuwa na maviyato vingi Kuna vitu vingi ya ni umu Kuna ma make up Hivi ni vitu vipodozi vitu vyake siju ni vya nini siju ni uchawi siju ni Nafiki vitu vya meisho kwa Mi nito kuwa na maswali machache Ulipo anza kuzungumzia Ili linanzia kwenye ili Ichi nani ishu ya mwisho kwa mba umesema vitu vya kiasu ni uchawi Unamanisha nini Simanije na amini Ana vitu vingi ya nikiasa kwa mba Sijui vingine ya ni kwa mba Ndani kwa mkuna vitu vingi vya kia mbavyo Ni vya kunifanya mini baki ni kai na mkumbuka kitu ambacho mi staki Afu na nikiona interview na zozifanya kwa hiyo Sinakuwa zina nikera na niuzi Hivi vitu ulikuwa umevitunza vyote kwa mlengo gen? Kwa sababu hii ndo kajanavyo na vilikuwe punda ni kwangu ni kiuwa na mana Nisha kwa mba ni ilikuwa na ishinae ya ni ya ilikuwa na vitu vyake ya ni kiasa kwa mba Asifuenda kulala kule kwa wanapoishi Anakuja kulala kwangu ya ni kwa mba ni ilikuwa Ilikuwa kwangu ni semu ya pili ambayo ambayo ilikuwa na lala ya ni kwa mba semu ya pili kama kwa kisi Umenishtua kidogo kwa kuzungumza swala langu ya ndani Alafu umekuja umeitoa kweli Kwa mtu yote yule mtu mzima mbaya na jiongeza pale kuangalia Alafu ngu ya ndani kaiona 
unategemea kitu gani yani, yani ungekuwa ni wewe yani jitoe nje ya hii situation ambayo inakuhusu alafu unamwangalia mtu kwamba katoa dingo za ndani na maana kwamba mlikuwa umeshafikia hatua za kufanya vitu ambavyo pengine mlikuwa viko mbele zaidi yani unatakiwa wafanye watu ambao wanaishi kwenye ndoa ya mimi naamini kwamba aliwahi kusema hata kwenye kuna interview alikuwa anasema kwamba anaishi na mimi na nini afu baadaye akaja kubadilika kwa hiyo ni mtu wa kubadilika ni mtu wa hivi ni mtu wa vile kwa sababu yeye ajui anachozungumza jana na ajui anachozungumza leo sawa lakini mlikuwa mnaishi maisha kama ya wanandoa yani kwamba mtu akija kulala kwako na akiondoka labda mtu akija kulala kwako na akiondoka nguo ya ndani hawezi kubaki brother mbona hapo kama unanichenga hiyo ni moja ya kuonyesha kwamba ni kiasi gani alikuwa anaamini kwangu anavyoniamini mimi kwamba alijiweka kabisa kwenye upande wa pili kwamba hapa ni kwake sehemu ya pili yani kwamba mara nyingi nafikiri alikuwa na muda mwingi sana kwa sababu mshwa siku hata akienda kitaka tamkia kwenda kushoot video lazima aje kwangu kwa sababu ni mmoja ya watu ambao nilikuwa na mdesign pia kabla hata hajaenda location sasa hii nguo ilivuka yenyewe ikaachwa ilibadilishwa au ilikuwa Unajua mwanamke ngo za ndani anakuwa nazo nyingi umeona kuna kipindi anaweza kuacha ameisafisha afu akaiweka pembeni nyuma mlango kwa hiyo katika harakati nilivyokuwa nafanya usafi na nini nikakutana naye kwa hiyo nikaichukua nikaiweka kwenye zile kumbukumbu ambazo sikuwa nataka niwane nazo ili nisiwezi kuileta picha yake mara kwa mara kwa sababu ngo ya ndani ni kitu ambacho kinahitaji ukihifadhi kiwe sehemu ya private Uh, tumemaliza ili hapa watu ambao walikuwa wana wanahisi na kuamini kwamba ni kiki pengine wameshaona hii interview na vile ambavyo umezungumza uh, hii kwamba umesema wewe kwamba sio kiki na umeonesha hivi vitu si ndio katika vitu vyote vilivyomo hapa kuna hata kimoja ambacho umenunua kwa pesa yako vingi nimenunua kuna kama hivi viatu nimenunua vingi maviato viatu baadhi ya hii heels ujue katika Uh, adhina ya mwanamke high heels ya wagi nazo sana hususan wa ma video vixen kwa hiyo high heels ni lazima uzinunue eh, ikitokea labda tukio labda hii nguo bana inaonekana high heels tuseme kama ya ya blue au ya kijani au ya kuendana na nguo lazima ununue sasa zile harakati mi pia nilikuwa nawekeza kwenye kumbrand ili aweze kufanya kazi zake vizuri tukio tunaelekea kuhitimisha kwa mkali na mjanja ambao unifuatilia Tiki TV muda huu umesema kwamba hivi vitu unatamani uvitoe siju uvigawe siju ufanye nini na nini haya tupate mu, 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 yani tupate muendelezo kwamba pengine Beyonce atafute aje achukue vitu vyake sizani kama kuna umuhimu kwa sababu bado ni kim mfatilia au nikiendelea kumtafuta tena bado still ananitengenezea mazingira mimi ya a, kutafuta kwamba namtafuta heli nitafute kiki kitu ambacho kinanikata kabisa kinaniuzi ni hicho kitu unafikiri kwa nini yeye ya kuchukua vitu vyake mpaka sasa hivi naamini unajua mwisho wa ubaya ni aibu anaona aibu kwamba hawezi kuja na mimi niseme tu kwamba kutokana nimeviweka mbele ya macho wa Tanzania na watanzania wameona kweli kuna vitu vyake na hivi vitu sihitaji tena virudi kwangu yani ni afadhali vichome kabisa na leo mi na natakiwa na, ni vichome visirudi tena ndani kwangu eh, eh, yani kama interview ilikuwa inataka kuisha ila kama inataka kuanza hivi unataka uvichome vitu hivi e, sasa kama unataka kuvichoma tunafanyaje yani yani sielewi kwamba tuisubiri tu basi tuone kweli kama unataka kuvichoma au inakuwaje mimi nataka ni vichome kwa sababu moja ya kuonyesha kwamba sihitaji aji popote alipo na ataona interview kwamba awe na mawazo kwamba mimi naweza kumfikiria au ni nawaza tena kuwa naye nawaza tu kutokana na hali yangu sio nzuri na afya yangu inaweza kukaa vizuri niweze kuendeleza project zangu ziweze kukaa vizuri lakini pia inawezekana kwamba situation yake na mahusiano yako ambayo umeyapitia ndio yanapelekea wewe kutokujisikia vizuri vile vile. Hamna sidhani, ni situation tu ya life na naamini mambo yatakuwa mazuri. Ah si tunataka kuamini kama kweli unaweza kuchoma vitu ambavyo umenunua kwa pesa yako. Naweza kwa sababu nimeshachoma vitu vingi kuliko hivi bro. Mimi vya mwanamke vile vile. Ndiyo. Kwa maana yeye sio wa kwanza tukio matukio kama haya umeyazoea. Nishachoma vitu vingi yani bro yani ukiniuliza huko nakwambia ni kwamba unaingia kwenye akili yangu ambayo tayari mi nipo out of hii uh, situation kwanza hii situation hauwezi kujua inavyoniumiza mimi bro na sawa hivi 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 ukiwa unataka kuvichoma ina maana kwamba kitu ambacho kinaendelea kufuata sasa hivi Hebu nisaidie kibiriti hapo 
Bro. Mimi vitu siwezi kukuvumilia kwa sababu hii situation kwangu mimi nanikata sana. Alafu mimi nahitaji kila mtu leo nikupe ushahidi ambao utaenda kuambia watu kwamba mimi sihitaji tena ku deal naye. Sihitaji ku deal naye tena kabisa. Basi wakati ukiwa unaendelea kutupa majibu ya kwamba kuna mtu mwingine anaweza kuamini tu umeamua kuteketeza pesa zako, pengine una, una target zako zingine. Kumepata jeuri pia tusogee. Kwa sababu lazidi kuwa mkali. Amna hawezi kupata jeuri ya kuchoma vitu ambavyo vinunua lakini ni moja ya kuweka wazi tu kwamba popote hata yakiona interview haelewi kwamba sina anachomdai hakuna anachonidai. Kwa hiyo hamsini zake, hamsini zangu na amini Mungu atuwekie pesa ila si mind yani aishi maisha yake anayotaka. Hamsini zake, hamsini zako inatokea kwamba anaamua ana, ana kuona nani ilikosea kweli afa anakuja kuomba msamaha. Ntatokana, nta, nta, lazima ni tafakari atakuwa kwenye situation gani kwa sababu mtu tarinisha msoma na tabia za kubadilika mara kipa anatoka mara anarudi kwa hiyo nakuwa na jaribu, na jaribu ni ipate ni ipate yani kwamba atakuwa na maanisha au atakuwa na niigizia pia neno la mwisho kabisa kwa wanai tazama tiki tv muda huu wapenzi wa kazi za kiubeoi lakini wapenzi walikuwa naipenda zaidi kapo yenu ambayo umekuja yani umeteketeza kitu ambacho ni kikubwa sana ulicho kifanya neno la mwisho nukuambia tu kwa mba uh, mapenzi bana na kuwepo mm. na ukiwana umempenda sana mtu alafu na bado still anaona kama wana indelea kujipendekeza ni vizuri ukamuacha kwa usalama kwa sababu sijamtia ngeo na yeye hajanitia ngeo. Kwa hiyo bado ana uwezo wa kuishi maisha yake akala urefu wa kambake na mimi nikala urefu wa kamba yangu. Kwa hiyo ni muache tu kwamba aishi maisha anayotaka na mimi uenda uenda sio ridhiki yangu mzee. Mi nikushukuru sana kwa muda wako nikushukuru kwa wewe mkali ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho tukio hili. Kuna vitu ambavyo Kabla avija, avija, avija pita, ume, ngoja kwanza, subiri. Amna vitu livo viacha kwenye boxu? Amna. Um, Ani atari boxu? Kuchi hapa kitu gea nisha? Sijuni kusaidi na boxu ni mfuko tu. Na nika? Boxu ni lichome tu kwa sababu kuna kitu ambacho ntarudi tena ku. Uki nani, mina fikina hili boxu ni nge lichome. Achukua na ya. Sijuni na nini? Hii ni mifuko yake ya mevitu alukua natumia. So, mina fikina shukuru. Hila siitaji tena kuulizwa. Ni wambie tu wa Tanzania ni sitaji kuulizwa tena kuhusu mtu ambaye ye haitaji kuulizwa kuhusu meme. Aliyazungumza Q-Boy msafi kwa we mkali ambaye tulikuwa pamoje kwa zia muanzo mpaka sasa hivi tunelekea kuitimisha exclusive interview hii ndani ya Tiki TV mara bada ya kuziteketeza kwa moto kama mbabu unajionea mwenye vitu vya aliekua mpenzi wake. Na mongelea Precious Stella, marufu kwa jina la Beyonce, wabuza. Kama mbavu unaviona hapa, kuna vitu mingine mimi mwenye ni litaka kupate uhakika. Lakini tukile nyendo kama hili, mimi ni na wewe pia ni mtu kukusanyia matukio tu na kukuletea. Ili uweze kuona ambayo naendelea katika dunia, katika ulimwengu wa mapenzi na kapo zingine kama hivi, pamoja na vitu vingine vingi tu. Yes, sasa kama mbavu umejionea na mimi mwenye ni methibitisha, ni meakigisha, sio wigi, sio high heels zile, sio nguo, sio dera na sio mpaka underwear. Vyote vimeisha Zaidi ya hapo ntakuwa sina la ziada Ni kukumbushe kubofi subscribe kisha lama ya kengele Chini ya video hii Usisahau pia Dagi School of Hairdressing Wana kuwezesha ama wana muwezesha Mwana mke yote binti mama dada Ata ma brothers pia ambao wanapenda mambo ya maswala ya urembo Kujifu Funza zaidi, lakini pia kujua vitu gani mbavu waneza kufifanya Na wakasoma chuo kipo sinza Afrika sana pale Na hostel zinapatikana kwa garama na fuu kabisa Unaweza kuenda kujiajiri na kufanya maisha mengi Lakini unaosomea mambo ya upambaji pia Na vitu vingine kama hivyo kwenye kumbi za shire mbali mbali Mambo ni mengi pale, chukua mawasiliano yao hapo chini Uweze kuanza kozi maramoja na mambo mengine Uweze kuenda vizuri zaidi moto kama unanizidia hivi Ntakuwa sina la ziada kwa wakati huu Ni, ni tafurai pia kuna komenti yako na mtazamu wako juu hiki ambacho kakifanya Bye bye kwa sasa. Have a nice time.